നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മലയിലാണ് കേട്ടോ നല്ല പരന്ന് കിടക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മലയാണ് നേരത്തെ തന്നെ സൂര്യൻ ഒതുക്കിയിട്ട് അതൊരു നല്ല ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇതാ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴ് മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ സൂര്യൻ ഇതാ നല്ല വെയിൽ ഉദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല തണുപ്പ് കൊണ്ട് കേട്ടോ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിന്ന് പുല്ല് എത്താനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പശുവിന് കൊടുക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുല്ലല്ല നമ്മളെന്ന് ചെയ്തത് ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പുല്ലാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ചെടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദാ ഇതിന് നമ്മളിവിടെ ചിറ്റിന്ന് നിന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക ഈ ഒരു ഓല പോലത്തെ ഈ സംഭവം കണ്ടോ നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്രാണി വന്നിരിക്കണെ കടിക്കുമോ എന്താ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇനി ചിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്താ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ മലയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഈ മല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ തീ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് മുളച്ചു വരണേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുളച്ച് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഈ മാസം വേണം നമുക്ക് ഈ പുല്ല് ചെത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണിത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാ ചൂലില്ലേ ആ ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചിറ്റിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഓല പോലത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ സാധാ ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണങ്ങിയ ഒരു ഓലയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒടിച്ച് കാണിച്ചു തരാവേ ഒടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒടിച്ചാൽ വരില്ല ഇത് വേണ്ട ഇതുണ്ടോ ഈ ആ പുല്ല് ഉണയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ആവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചൂല് ഇത് വേണ്ട എന്നോ രസം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മല കിടക്കുകയാണ് ബാക്ക് മുതൽ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു താഴോട് വലിയൊരു കൊച്ചു എരിവാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്താ കുറച്ച് ചേച്ചിമാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു ഊരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് താഴെ കേട്ടോ അമ്മയുടെയൊക്കെ കൂടെ പണി ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെയാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവമൊക്കെ ആ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ അമ്മമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചൂലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ചൂലുണ്ടാക്കാനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല എല്ലാവരും പോയി ചൂല് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാ അതിൻ്റെ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് മല ആ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊരു കുഞ്ഞ് ഷെഡ് കണ്ടു എന്നെ രസമാണ് നോക്കിക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ഷെഡ് പിന്നെ താഴെ കുഞ്ഞ് 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 വീടുകളുണ്ട് അപ്പം ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ചിറ്റിയിൽ അതിന് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ മുള്ളുകളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സൈസുള്ള നല്ല മുള്ളുണ്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അത് നല്ല ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള മുള്ളാവും നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വലിയൊരു ഓലയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓലയുടെ മുള്ളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ട വാ ഫുള്ള് കറയായത് പോലെ നോക്ക് ഇതൊരു മറ്റേ കാരക്കേടെ ഒരു ആ കറ പോലത്തെ ഒരു കറത്തിന്റെ സംഭവം ശരിക്കും ഒരു കറച്ചൊവയൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റില്ല തനൂന് ഒരു കുഞ്ഞ ചൂര് വേണം അടിച്ചു വരെ പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാലേ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അടിച്ചു വരലാണേ നമ്മളെപ്പോ ചൂലെടുത്താൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂല് വാങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര അടിച്ചു വാരലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തുണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി ഭയങ്കര തുടയ്ക്കലൊക്കെ ഈ ഉണ്ണിയേട്ടൻ കാറൊക്കെ തുടയ്ക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ നേരം ഭയങ്കര കാറ് തുടയ്ക്കലും അത് തുടയ്ക്കണമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് തുടയ്ക്കും ഇത് ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ ചെയ്യുമോ എന്താ കുട്ടികളൊക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇത് വലിയ പോലെയാണ് ഇപ്പം മുളച്ച് വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ പുല്ല് എത്തിയിട്ടോ
വെട്ടി വെച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓല വെട്ടി വെച്ച് മോള് വരെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ കുറേ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ കായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കായ വെട്ടാൻ പോയി കുഞ്ഞിന് കളിക്കാനാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയില്ല കഴിക്കാനും കൊള്ളി ഏ അതിന് പഴുക്കണ്ടേത് എന്താ പൊടിയല്ലേ അതിനൊരു പൊടിയുണ്ട് ഫുള്ളൊരു പൊടിയുണ്ട് ആ ഒരു ഇതേണ്ട നല്ല രസമല്ലേ കാ കാണാൻ കുഞ്ഞിന് എന്നാ പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞിന് കളിക്കാൻ എന്തായാലും ഞങ്ങളപ്പോൾ പോട്ടെ ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വരെ അല്ല വൈകുന്നേരം സമയത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു രസം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആകാശവും മലയുടെ ഇടയിലുള്ള ആകാശമൊക്കെ ആണ് എന്നാ ഭംഗിയാണെന്നറിയോ ഇത്ര പുല്ലിട്ടിട്ടോ ശരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇനി ചാക്കിൽ വെച്ച് കെട്ടിട്ടേത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതെടുത്തോ അത് മുളങ്ങിയാലും നല്ലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഈ ചാക്കൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നറിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ഓല ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാരി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ബൈക്കിലാട്ടോ വന്നത് സ്കൂട്ടിയിലല്ല അച്ഛൻ്റെ പഴയ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടാട്ടോ വന്നത് അപ്പം എന്താ ഈ ചാ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കെട്ടിയിട്ട് വേണം ഇനി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പം ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ വെച്ച് കെട്ടാണ് ഇനി അത് സന്തോഷം വന്നു നല്ല വെയിലുണ്ട് ഈ പുല്ലിന്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂർത്തിട്ട് സൂചി പോലെയാണ് നിക്കണത് നമ്മൾ നോക്കി ഇതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തയ്യലൊക്കെ കുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് വെയിലത്ത് നിരത്തിയിടട്ടെ കേട്ടോ നീ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമെങ്കിലും വെയിലത്തിട്ടാൽ അത് ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഓല ഇതുപോലെ നിരത്തിയിട്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് 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 അവിടെ നിരത്തിയിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഈ കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ അതിൽ കരിമ്പനുണ്ട് കരിമ്പൻ തല്ലി ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയതിൽ കരിമ്പൻ തലയുണ്ട് കരിഞ്ഞല്ല ഉണങ്ങിയതിൽ കരിമ്പൻ തലയിട്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല മഴ നനഞ്ഞാൽ ഇത് കരിമ്പനായിട്ട് പോവും അപ്പം മഴയും നനയ്ക്ക നനയാതെ ഒരു നാല് ദിവസമൊക്കെ ഉണക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഈ ഇത്രയും ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം ഉണക്കേണ്ടി വരുന്ന അറിയില്ല നല്ല വെയിലല്ലേ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസം ഉണക്കേണ്ടി വരുന്ന അറിയത്തില്ല എന്നാലും വെയിലത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ഒരുപാട് വൈകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ചൂടി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തനുസ് കഞ്ഞി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞിയും മീൻ വറുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊടുത്തു മീൻ മീൻ കഞ്ഞിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് വിശന്നും തോന്നുന്നു ചാത്തണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക ഇപ്പം ചോറ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി കഴിച്ചു ചോറ് തനു എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറേ ഭക്ഷണം വാരി കളയും കളയും വെച്ച് വാരി കഴിക്കണേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറിയാണ്ട് കുറേ കൈ നിന്ന് പോവും പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പോവും പിന്നെ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിക്കാറില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് വേണം എന്ന് വെച്ച് വാരി കളയാതിരിക്കും പക്ഷേ കുട്ടികളെ തന്നെ കഴിച്ച് ശീലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതാ താഴെ തോട്ടിലോട്ട് വന്നു നല്ല ചൂടല്ലേ അപ്പോൾ തനക്കുട്ടനെ ഒന്ന് തോട്ടിക്കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് തരാം എന്താണ് ചൂടാ ചൂടാന്ന് പറയാം അപ്പം തോട്ടിക്കൊണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് തരാം നേരച്ചിട്ട് തനക്കുട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ അലക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തുണിയുണ്ട് തനിക്കുട്ടനെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ വിടുന്ന സമയം അലക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് തനിക്കുട്ടനെ അത് കഴിഞ്ഞ് തനിക്കുട്ടനെ കൂടെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പോവാന്നാ ആ പോക്ക് നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഷോപ്പ് എത്തും അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പകൽ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നോ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നണം പകൽ എത്രയാന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് നോക്കിയാലും അറിയാം എത്രയുണ്ട്
ഇനി ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് മഴ കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടിൽത്തെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മഴ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ആവുമ്പോഴേ കണ്ടങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറവായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആദ്യം തോടൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ചെളിയൊക്കെ കുറേ കളഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ കുട്ടിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ആളും അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ വലിയ പിന്നെ ആൾ അധികം കുസൃതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ തുണി അലക്കാണെങ്കിലും ആളവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അലക്കൽ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തന്നെ കുട്ടിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നല്ല വെയിലത്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഫോൺ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായതുകൊണ്ട് വാണിങ് വന്നു ഫോണിൽ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നു വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണ് കുറച്ച് നേരം ഉള്ളി വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തണുത്തപ്പോഴാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്ത കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലെ വെള്ളം കൊടുത്ത് അലക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ബക്കറ്റ് തുണി കൊണ്ടുവന്നില്ല അത് താഴെയിരിക്കുക എന്താ ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്കുഞ്ഞും ബക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വന്നു ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വേണം എതിർത്തിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇനി മാമൂണ്ടിയിൽ കഴിക്കാൻ തരട്ടെ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ മോരുകറി നീ വറുത്തത് ഇത് ഇഞ്ചിപ്പുളിയാണ് കേട്ടോ വിഷുവിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സംഭവം കേട് വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണാതിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇഞ്ചിപ്പുളി കണ്ടു അപ്പോൾ ഇഞ്ചിപ്പുളി എടുത്ത് കഴിക്കാം തനിക്കൂട്ടിന് ഇതാ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വന്ന വരവിന് തൊട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വിഷം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ എടുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ദോശ കഴിച്ചു എന്താ പൊന്നുപ്പോൾ വേണ്ടേ മാമ തരട്ടാൻ വന്നാ മീമിയോ മീമിയോ അമ്മ എത്തുകയാണ് എരുവാട്ടോ നമ്മൾ നോക്കി എടുത്തു തരാം നമുക്ക് രണ്ട് ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പഴുത്ത് വെക്കാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടും പഴുത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തു ഇത് എത്ര പഴുത്തിട്ടില്ല ചക്ക അടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചക്കയുടെ അല്ല അരിമാവിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ റവയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ചക്കയുടെ കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ചക്കയുടെ പൊതുവേ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സാധനം പക്ഷേ ഈ റവയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തനിക്കൂട്ടനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തനിക്കൂട്ടനും നന്നായിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ അമ്മയും തനിക്കൂട്ടനും കൂടെ ഇപ്പോൾ സിന്ധു ചേച്ചിയുടെ അങ്ങോട്ട് പോയേക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അവർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തനിക്കൂട്ടൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല ഫുൾ ചക്കക്കാരെ ഒക്കെ ആക്കുമ്പോഴത്ത് ഒത്തിരി എന്താ മാറി എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വന്നു പുറത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കാറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ചൂടായി ഇപ്പോൾ ചൂടായി തുടങ്ങി ഉൾ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കുഴപ്പമില്ല പഴുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്ക ദാ പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മധുരം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ മധുരം ഉണ്ട് ഈ ചക്ക എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്ലാവില്ലേ എപ്പോഴും ചക്ക ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് പ്ലാവ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ചക്കയാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞ് ചക്ക അതുകൊണ്ട് വലിപ്പമില്ല നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ചക്ക ആയി വരുന്നേ ഉള്ളു ഈ പ്ലാവിലൊക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചക്ക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ചക്ക പിഞ്ച് പരുവാണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ മൂ ഒന്നും ചക്ക മൂത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ എവിടെ മാത്രം ഓരോ പ്ലാവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചക്ക പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ചോളയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചകിണി ഭയങ്കര ചകിണി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ട ചോളകളാണ് വലുപ്പല്ലാതെ ഉരുണ്ടുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ചോളകളാണ് പഴുത്തു സംഭവം പഴുത്തു നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഴുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ചക്ക നമ്മുടെ സാധാ ചക്കയുടെ അത്ര മണമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാടൻ ചക്കയാണെങ്കിൽ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ മണമുള്ള ചക്ക വെച്ച് ചക്കയുടെ വെക്കാലാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് രണ്ടാമത്തെ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വലുപ്പമുള്ള എന്താ ചക്കച്ചോളയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി ചക്കച്ച
തേങ്ങ ചിറകി ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് പിന്നെ വെള്ളം ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ ഈ ചക്ക ഇതായതുകൊണ്ട് ചക്ക വരട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പാകത്തിന് സെറ്റായിട്ട് വരും മാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടനേല എടുത്തു ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇടനേല നിൽക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇടനേല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടനേല വേണ്ടത് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ അധികം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇടുകയാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചക്കയിടയ്ക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള ഇടനേല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാവട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇടനേല ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടുക എന്നിട്ടൊരു കോൺ പോലെ ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ മാവെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുത്തുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അതാ അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനിയും ഇപ്പം തന്നെ വൈകി ഒരുപാട് സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വേഗം വെച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത പരിപാടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ചുരുട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അങ്ങ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ വേഗം അപ്പോൾ അധികം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഫുള്ള് അത് പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചൂലിൻ്റെ ഓല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സൗണ്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ വിടർത്തി രാവിലെ ഇട്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കളറ് വേണ്ടോ ഫുള്ള് കളറും മാറി നമ്മുടെ സാധാ ചൂലിൻ്റെ ഓല പോലെ തന്നെ ആയില്ലേ ആ ഒരു കളറായില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാളെ കൂടെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇത് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കരുമ്പൻ തല്ലിപ്പോയിരിക്കുന്നത് കരുമ്പനായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നോർമൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത് എടുക്കാൻ കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കളയണം ഇനി ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടുവെന്നേ ഉള്ളു ഇതാ തനൂരെ കുളിപ്പിച്ചു കേട്ടോ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ചേരം നോക്കി അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ കുഞ്ഞാ അപ്പ അപ്പ കഴിച്ചു നോക്കടാ തനുക്കുട്ട അപ്പ അപ്പ കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് പറ നല്ലതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് തരുവോ അമ്മയ്ക്ക് തരുവോടാ കുഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കുണ്ടോ വലുതാണ് അമ്മയ്ക്ക് വലുതോ താങ്ക് യു അപ്പ അപ്പ അമ്മ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചക്ക ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചക്കയുടെ മണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അധികമായി പോയി കേട്ടോ ഞാൻ ഓർക്കാണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നീട് ചിരിച്ച് വാങ്ങാനോ കഴിച്ചോ എന്താ പറയാനുള്ളോ ഇനി കാണിക്കണോ അതത് പറ ഹലോ പറ ഹലോ ചെറിയ കാളിയാണല്ലോ അതാ കാണിച്ചു ഇതാ ആ പണ്ടത്തെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ പ്രാവും മറ്റേ മൂങ്ങയും മയിലും തത്തയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാക്ക ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മുന്നേ ചോദിച്ചപ്പോഴേ കുറെ കേൾത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കിട്ടിയല്ലോ മൊട്ടി ില്ല വെറുതെ പറയാ ആ വേറെ ഉള്ള കഴിക്കുന്ന ഒരു മടിയായി ഇപ്പോ സ്ഥിരമായില്ല മുന്തിരി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത 
दो अत्यावश्यूटे <laughs> अलगू चूड़ा <laughs> 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 
മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാടൊക്കെയാണ് അയ്യോ കോയമ്പത്തൂർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ ഭയങ്കര പൊടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെയാണ് ചൂട് കൂടുതൽ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടി അല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവിടെ വർത്താനം പറയുന്നില്ല എന്ന് ആരോ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു ഉണ്ണേട്ടനെ ഒന്ന് വർത്താനം പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിർത്താൻ വേറെ സ്വിച്ച് ഇടണം നിർത്തൻ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വർത്താനം പറയാത്ത ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർത്താനം പറയണമല്ല അതെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ബൈ ബൈ